പത്തൊൻപത് സീറ്റിൽ കേരളത്തിൽ തോറ്റുപോയ ഇടതുപക്ഷക്കാർക്ക് പത്തൊൻപത് സീറ്റിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ കോട്ട് അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരിച്ചു കിട്ടണം എന്നതാണ് സി പി എമ്മിനെയും ഇടതുപക്ഷത്തെയും സംബന്ധിച്ച് സംബന്ധിച്ച പൗരത്വ നിയമത്തിന്റെ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ആകെ തുകയെങ്കിൽ ഈ പത്തൊൻപത് സീറ്റിൽ തങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ കേരളത്തിൽ കാരണക്കാരായ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളുടെ വോട്ട് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുക എന്നത് മാത്രമാണ് അപ്പുറത്തുള്ളവരുടെ വലതുപക്ഷമെന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന യു ഡി എഫ് സംവിധാനത്തിലെ മുഴുവൻ കക്ഷികളെ താല്പര്യമെങ്കിൽ അതല്ല ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ജൂൺ മാസം ഇരുപത്തൊന്നിന് ഡൽഹിയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ പോലും ഭയമില്ലാത്തൊരു ഇന്ത്യ വിശപ്പില്ലാത്തൊരു ഇന്ത്യ എന്ന പ്രഖ്യാപിതമായ നിലപാടെടുത്ത സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് അന്തിമമായ ജനാധിപത്യ പോരാട്ടമാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ നിലപാടിനെ വ്യതിരിക്തമാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും തമ്പുരാക്കന്മാർ മാടമ്പിമാർ രാഷ്ട്രീയ പുലപതികളായി ഈ രാജ്യത്ത് ചില പ്രസംഗങ്ങളിലും ചില വാചക കസർത്തുകളിലും നിയമസഭകളിലും ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും പട്ടം ചാർത്തി തീവ്രവാദമെന്നോ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളെന്നോ അർബൻ നക്സലൈറ്റുകളെന്നോ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചാൽ പാതി വഴിയിൽ ഈ പോരാട്ടം ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാനല്ല സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ഇത് തുടങ്ങിയത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം ഈ രാജ്യത്ത് പ്രാതിനിധ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് പ്രാതിനിധ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണ് ഈ രാജ്യത്ത് പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടാകണം ആദിവാസിക്കും ദളിതനും മതസ്ഥിതനും പിന്നോക്കനും ന്യൂനപക്ഷക്കാരനും ക്രൈസ്തവനും ഈ രാജ്യത്തിലെ മുഴുവൻ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും സാവിശേഷമായ പ്രതിനിധാനങ്ങൾ പ്രാതിനിധ്യം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉണ്ടാകണം എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ പാർട്ടി ഞങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രഖ്യാപിതമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസി എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൗരത്വ നിയമത്തെ കുറിച്ചും ഞങ്ങൾക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് പറയാൻ ഇത്തരം സമ്മേളനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഇവിടെ ശത്രുവിനെ ശത്രുവായി കാണാതെ ആർ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അപകടകരമായ രാജ്യത്തെ അപകടകരമായ വംശപരിയുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പടച്ചുണ്ടാക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ആർ എസ് എസിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ജനത എന്ന് പറയുന്ന മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും ഒരു വശത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ടൊരു പ്രക്ഷോഭത്തിന് നേതൃത്വം നൽകേണ്ട സമയത്താണ് കേരളത്തിന്റെ നിയമസഭയിൽ സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ അവര് അവരാണ് മഹലികളിൽ നുഴഞ്ഞു കയറുന്നത് എവിടെയാണ് കേരളത്തിൽ പൗരത്വ പ്രക്ഷോഭം കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ പത്താം തീയതി കേരളത്തിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ പതിനേഴാം തീയതിയിലെ ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് തുടങ്ങി വെൽഫെയർ പാർട്ടിയും ബി എസ് പിയും ദളിത പ്രസ്ഥാനങ്ങളും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരും അടക്കം നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ജനകീയ ഹർത്താലിനെ പതിനേഴാം തീയതി കേരളത്തിൽ വിജയിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കേരളത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും കേരളത്തിന്റെ തെരുവുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ പൗരത്വത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിക്ക് എന്തായാലും പിണറായി വിജയന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കാരണം തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കേരളത്തിൽ തുടങ്ങിയത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇന്ത്യയിൽ ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ കാൻപൂരിൽ കുഴിച്ചിട്ടത് ആ കൊടിക്ക് കുഴിയാ കുഴിയിടാനും ആ പാർട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷികളാകാനും ഇന്ത്യയിൽ എമ്പാടും കേരളത്തിലടക്കം അതിന് സുന്ദാബാദ് വിളിക്കാനും രക്തസാക്ഷികളായവും ചെയ്തൊരു സമൂഹമാണ് ഞങ്ങളെങ്കിൽ ഈ പാർട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് പാകമല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നിടത്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ പുതിയ പാർട്ടിയുമായി ഞങ്ങൾ മുന്നേറുന്നത് മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ ജനിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്ത മുഴുവൻ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഈ ഏറ്റവും ഇസന്റ് പഠിച്ചിട്ടാണ് സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ഈ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാരുടെ ആശയങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടല്ല അപ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമസഭയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് കേരളത്തിൽ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി എസ് ഡി പി അടക്കമുള്ളവരെ ഇവിടെ ആർ എസ് എസിന് സമമാണ് എന്ന്
ഇന്ത്യയുടെ തെരുവുകളിൽ ആർ എസ് എസുകാരന്റെ കൈപിടിക്കുവാൻ പതിനായിരക്കണക്കിന് സംഘർഷ ഭൂമികൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് മൊറാദാബാദിലും ഭീവണ്ടലും ഭീവണ്ടിയിലും അഹമ്മദാബാദിലും ഭഗൽപൂരിലും ഇന്ത്യയുടെ തെരുവീതികളിൽ ഫൈസാബാദിലും അടക്കം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകൾ മുഴുവൻ ഇന്ത്യയുടെ നിഷ്ഠൂരമായ വംശവരിയുടെ ചരിത്രം മാത്രം വേറുന്ന ആർ എസ് എസിനെ ഈ രാജ്യത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ഡിസംബർ ആറിന് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ പരിനിർവാഹ ദിനത്തിൽ ബാബറി പള്ളിയുടെ തങ്ക താഴെ കുടങ്ങൾ ഇടിച്ചു നിരത്തിയ ആർ എസ് എസ് കാരനെ ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ പ്രാപ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനം സുരക്ഷയുടെ മോക്കാട്ടിപ്പാട്ടിയാണെന്ന് ആരും പറയാതെ ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണക്കാർ ഇന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ എത്രയോ കലാപങ്ങൾ എവിടെയാണ് സുരക്ഷയുടെ മോക്കാട്ടിപ്പാട്ടി ഒരു കലാപം സൃഷ്ടിച്ചത് കേരളത്തിൽ ജനകീയ ഹർത്താൽ പതിനേഴാം തീയതി ഡിസംബർ പതിനേഴിന് വളരെ വൻപിച്ച വിജയത്തോട് കടകൾ അടച്ച് വ്യാപാരികളും കച്ചവടക്കാരും തൊഴിലാളികളും ഒട്ടോറിക്ഷക്കാരും ഇവിടുത്തെ ടാക്സി ഡ്രൈവർമാരും അടക്കം ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് സഹകരിച്ച് വിജയിപ്പിച്ച ഒരു ഹർത്താലിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു അക്രമ സംഭവം പോലും ഇവിടെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടില്ല റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല കേരളത്തിൽ ഒരാളെ പോലും കേരളത്തിൽ പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിൽ പിണറായി സഹാബിന്റെ പോലീസ് കേരളത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനുശേഷം കേരളത്തിൽ മഹല്ലുകളുടെയും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സാമൂഹ്യ സംഘടനകളുടെ വിവിധങ്ങളായ സംരംഭങ്ങൾ ആസാദി സ്കോറടക്കം ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഒരാൾ പോലും ഒരു മഹല്ലുകളിലും ഒരു സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിക്കാരനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നിട്ടും നുണയാവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയായി സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ മാറുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അത് തിരുത്തണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങൾ സി പി എമ്മിനെതിരെ കേരളത്തിൽ പ്രചരണം നടത്തുന്ന ഒരു പാർട്ടിയല്ല കാരണം സി പി എമ്മോ കോൺഗ്രസോ മുസ്ലിം ലീഗോ അല്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപിതമായ ശത്രു ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇതര മതസ്ഥരെ കൊന്നൊടുക്കുന്ന ഇതര വിഭാഗങ്ങളെ രാജ്യത്ത് തകർക്കുന്ന ഇതര വിഭാഗങ്ങളെ ഈ രാജ്യത്ത് രണ്ടാംഗിട പൗരന്മാരായി കാണുന്ന ആർ എസ് എസ് എതിരെയുള്ള പോരാട്ടമാണ് അവരാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപിത ശത്രു അവരോടും ജനാധിപത്യപരമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഞങ്ങൾ രാജ്യത്ത് പ്രതികരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സഖാവ് പിണറായി വിജയന്റെ വാചകങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ സഖാവും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചികിത്സയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പത്രസമ്മേളനം നടത്തി പറയുന്നു വെൽവേർ പാർട്ടിയും എസ് ഡി പിയും ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയും ഒക്കെ അപകടകരമായി ഈ രാജ്യത്ത് ആർ എസ് എസിനെ വളർത്തും അതുകൊണ്ട് ആർ എസ് എസിനെതിരെയുള്ള സമരം അല്ലെങ്കിൽ പൗരത്വ നിയമത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ ഭീകര നിയമത്തിനെതിരെയുള്ള സമരം അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളണം എസ് ഡി പി ഐയും അതുപോലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും എന്താണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയെങ്കിലും കേരളത്തിൽ ഞങ്ങൾ കാണിക്കാമല്ലോ ആളിനെ കൊല്ലുന്നതാണ് ഭീകരവാദമെങ്കിൽ ആളിനെ കൊല്ലുന്നതല്ല ഈ ഭീകരവാദവും തീവ്രവാദവും എന്ന് പിണറായി സഖാവ് തന്നെ തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം അവരുടെ സഖാക്കളായ അലനും താകയും അടക്കം രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ വിദ്യാർത്ഥികളെ കേരളത്തിൽ കോഴിക്കോട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് യു എ പി എ എന്ന് പറയുന്ന ഭീകര നിയമം ചുമത്തി എൻ എ കെ കേസ് കൈമാറിയിട്ടാണ് ഇവർ പൗരത്വത്തെ കുറിച്ച് കേരളത്തിലെ ജനതയോട് സംസാരിക്കുന്നത് അതെന്താ എന്തിനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം മഞ്ചക്കണ്ടി ഓരിൽ അട്ടപ്പാടിയിൽ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ മാസത്തിൽ നവംബർ മാസത്തിൽ ആദിവാസികളായ നാലു പേരെ വെടിവെച്ച് കൊന്നുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ പോലീസ് ഞങ്ങൾ നരേന്ദ്രമോഡിയുടെ പോലീസിനെ പോലെയാണ് അമിത്ഷായെ പോലെയാണെന്ന് തെളിയിച്ചപ്പോൾ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ വെടിവെച്ച് കൊന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പതിനാറ് മുതൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെ ഇരുപത്തി ഏഴ് പേരെ കേരളത്തിന്റെ പോലീസ് വെടിവെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി രംഗത്ത് വന്ന പാർട്ടി സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയാ ഞങ്ങൾ മാവോയിസത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല മാവോയിസം എന്ന പ്രത്യശാസത്തിൽ പോയവരെ ഞങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ ഭരണകൂടത്തിന് ഏകപക്ഷീയമായി വെടിവെച്ച് കൊല്ലാൻ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യമോ ഭരണഘടനയോ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡോ ഇന്ത്യയിൽ നിയമങ്ങളോ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് ഏഴുപേരെ എന്തിനു വെടിവെച്ച് വന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് തെരുവ് സംവാദങ്ങൾ പ്രതിഷേധ തെരുവ് കേരളത്തിന്റെ ഓരോ ജില്ലകളിലും സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് അലനെയും താകെയും കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് ആ ചോദ്യത്തിൽ നിന്നും പിണറായി വിജയനും മാർസറ്റ് മാറ്റിയും ഒഴിഞ്ഞു
എൽഎൻജി ടെർമിനൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന പുതുവൈപ്പിൽ വൈപ്പിൻ കരയിലെ പുതുവൈപ്പിൽ തദ്ദേശവാസികൾ നടത്തിയ സമരം അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ ജനകീയ സമരങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ച് വർഷക്കാലമായി ഇടതുപക്ഷം വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അത് തീവ്രവാദികളുടെ സമരമാണ് മലപ്പുറത്തിന്റെ മണ്ണിലെ വിജയരാഘവനാണ് ബി ഒ ടി വിരുദ്ധമായി സമരം ചെയ്യുന്നവരെ കുടിയിറക്കപ്പെടുമ്പോൾ ദേശീയ പാതയ്ക്ക് വേണ്ടി കുടിയിറക്കപ്പെടുമ്പോൾ മതിയായ നഷ്ടപരിഹാരം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമരം ചെയ്തവരെ എ വിജയരാഘവൻ വിളിച്ചു അത് എസ് ഡി പി പോലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സമരമാണ് എരഞ്ഞിമാവിൽ കോഴിക്കോടും മലപ്പുറവും അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന എരഞ്ഞിമാവിലെ ഗെയിൽ സമരം പോലീസുകാർ എസ് ഡി പി ഐക്കാർ അടക്കമുള്ള നേതാക്കളെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ട് മരിച്ചുപോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എം ഐ ഷാനവാസ് എം ബി അടക്കം അവിടെ മർദ്ദിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ പോലീസ് നരനായിട്ട് നടത്തിയപ്പോൾ അതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോയത് സൂചിപ്പിച്ചത് സ്വാഭാവികമായും ജനകീയ സമരങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് രാജ്യത്തിലെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് നിരന്തരം സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അനീതിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സോഷ്യലിമം കെട്ടി പ്രതിക്കൂട്ടിലാണെങ്കിൽ ആ പട്ടം സ്വീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു മടിയുമില്ല എന്ന് പിണറായി വിജയനോട് ആവർത്തിച്ചു പറയാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പക്ഷെ പൗരത്വത്തിലേക്ക് വരണം നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് രാജ്യത്തെ സംഘപരിപാലന പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് രാജ്യത്ത് നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് അധിനിവേശത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ തദ്ദേശവാസികളെ അടിച്ചമർത്തിയ ആര്യൻ അധിനിവേശത്തിന്റെ പുതിയ രൂപമായ ഇന്ത്യ സംഘ പരിവാറിനെ ആർ എസ് എസിനെ ഈ രാജ്യത്തിൽ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സഹാവ് പിണറായി വിജയന് പൊള്ളുന്നത് എന്നത് വേറെ രാഷ്ട്രീയമാണ് കാരണം രാജ്യത്ത് ഇപ്പോഴും അവർ മനുഷ്യ ശൃംഖല നടത്തി നിങ്ങൾക്കറിയുമോ പതിനേഴാം തീയതി നമ്മൾ ഹർത്താൽ നടത്തുമ്പോഴും കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷം ഒരു വലിയ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചില്ല കേരളത്തിലെ ലീഗ് അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തെ പാർട്ടികൾ കേരളത്തിൽ നിശബ്ദരായി നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പതിനഞ്ചാം തീയതി അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് പിണറായിയോട് പറയുന്നു ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ പ്രാദേശികമായ ഹർത്താലുകൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുഖം രക്ഷിക്കണം ഇടതുപക്ഷവും വലതുപക്ഷവും ഒന്നിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് പാളയത്തൊരു സമര സമര സത്യാഗ്രഹം നടത്തുന്നു പക്ഷേ അതിനൊന്നും കേരളത്തിന്റെ എസ് ഡി പി മുന്നോട്ട് വെച്ച ജനകീയ ഹർത്താലിനെ പിന്നോട്ടടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല 